你这个女人，现在我家大人肺腑不贵，我凭什么要给给她跪下？就凭她一个区区女战神，我还是韩氏集团的总裁呢。我说韩总。还少说两句，这位大人，你又不是不知道，死在他手里的人不值钱。他有一句话说的非常冷静：大夏以武为尊，韩家百年来一个战神都没有出，凭我这样的巅峰战士抬手可及。跪什么跪？前朝已经亡了多少年，还以为现在是封建社会？况且，别说你区区一个女战神，就算是国主亲临，也没资格让我跪。敢在女战神面前妄死！张旭阳，你别过瘾了！哪有你说话的？小云，小子，是。对不起，大人，我知道错了，我不该冒充您的行为。哦，对了，我可以将功补过。这个小子刚才对你出言不逊，我可以帮你补他的心。提议非常不错，但是我不听。你胆子也不小，敢打着我的名号招摇撞骗。表哥，你你你他他他他他，死有活过，有活过。哎，好好好好。我们自家酒店出了这种事情，挺晦气的。要不我们换个地方吃东西？等等，楼上还有人等我们呢。你干什么？你真以为楼上有四大尊者等你啊？赶紧走。慢着，你可以走，但他不行。为什么？因为他是我的人。我家大人要说此人为难朝，识相的话，他，你跟他有一腿，你搞清楚，与你有婚约的是我，而不是他。面对强者不卑不亢，非常勇猛。我想，你要知道，我是大夏第一女战神，做我的男宠，我并不是。别听他胡说，第一女战神怎么了？我还上京豪门，韩家的千金呢。我旗下的集团价值上千亿，跟着我。之后，保准你吃香的喝辣的，是吗？可是我怎么听说韩家老太君要在三日后自己的寿宴上为你招泽良夫？身在这样的大家族，你的婚姻之事，并不由你自己。要我说，女人强，还得靠自己，把权力掌握在自己手上，否则哪天外力，丧，就什么都没有。为我张旭，我怎么不知道？我与张旭瑶的婚约是我爸定下的，你别相信他，消息一定有假。韩叔叔与我有恩，只要你不想嫁，没有。问韩若玄，哼，终于找到你了。老太君已经定下，三日之后为你招婿，而且家主交代，许家大少许兰山到时候。会亲自上门贴亲，大小姐，跟我走吧。家主，我父亲醒了。韩家新任的家主是你二伯韩娇。另外，你在韩氏集团总裁的位置，现在的新晋总裁是二小姐，所以你还是乖乖跟我走。你看，说什么？就带他走人，跟我妈走。别冲动，是谁呀？把老贼找死了！韩家对我家大人来说确实不重要，但与你无异于是个庞然大物。敢打韩家的人，就准备好接受韩家的报复。张旭阳，求我，我可以救你，但前提是做我的男主。兄弟，放肆！我的男人，不需要求任何人，更不需要跟任何人低三下四。坐，韩浩，我答应跟你回去，只要你放过他。行啊，反正我也没必要和一个只会躲在女人背后的废物计较什么。你等我，放心，我解决好韩家的一切，就来请你。三天之后，韩若玄可就要嫁给许兰山了。我听说那个许兰山呀，可是个大海王，一年睡一千个女人呐。<笑>反正韩家对你来说。一定不是龙潭虎穴，谅你也不敢来。韩浩，你给我闭嘴！想要对我用激将法，韩家对我来说不是什么龙潭虎穴。三日之后，我必走了你走。怕就怕你们。既然你这么有种，那三日之后你要是不来，好
就是死。大小姐，走吧。你不会真打算去抢劫吧？要我说呀，做一位女战神的男宠，不比做一个上门女婿强。你要是把我家大人伺候舒服了，我家大人说不定还让你一清芳泽。让你开门，没清过。你要是杀，大言不惭。是我思虑不周了，想必他还不知道一个女战神的含金量。刚好，这里的老板不是说了，四位尊者现在就去楼上吃饭，他们可是大夏活着的勇气，别人想见都见不到。这次就让你见识一下一个女战神的不得了。那我还真要好好见识一下了。我劝你啊，等下见到这四位传奇人物的时候，不要太激动，以免失态冲撞了他。那到时候我家大人就……少废话，快与杨老吃饭。他真是个饭桶，错过了。见过。都坐下吧，这不是诺贝，没那么多规矩。是是。晚辈欲知许，见过四位尊者。玉池战神，你怎么来了？免礼免礼。怎么这么没有规矩？我家大人还没坐呢，你倒吃起来了。这什么情况？四位尊者不好意思，依然是我新生的男宠，不懂规矩。男宠，男宠。想不到侯爷还有如此的癖好。张雪儿，还愣着干什么？上四位尊者行礼。啊啊啊！啊啊！晚辈张旭瑶，见过四位尊者。不敢，不敢。四位尊者真是干什么？呃呃呃，没什么。想不到我有生之年还能让侯爷给我行如此大侯爷，这哪有什么？呃，没没什么。我的意思是说，尉迟战神挑选男宠的眼光，哎呀，真是不错呀！您挑选的这位男宠，一表人才，风流倜傥，英俊潇洒，未来定是人中龙凤。<笑>我，我也是。哎呀呀！大人，您说他们是不是知道公主要娶您，才对您的男宠也如此尊敬？嗯，应该吧。张雪瑶还愣着干什么？各位尊者大人如此看重你，还不快谢过各位尊者大人？哎，不是不是，是不得，不是不是。张雪瑶，今天给我找你，晚上好好讲理。谁要你强救我呀？四位尊者在这聚集，并无要事商议，晚辈就不多做打扰了，告辞。我们走。张雪瑶，已经让你见识了我的魔力，为何还不走？我今天与四位尊者相见恨晚，我想与四位尊者今天八九年。啊，张旭瑶，你可真是会打蛇胜占卜，难道不知道各位尊者大人看中你，完全是看在我家大人份上？你能不能别这么不要脸？这不怕这位大人发怒，一刀把你剁了吗？呃，我们确实有些话要和你的男主说。大人，这各位大人如此看重我、啊。让我们受宠若惊，张旭阳，你第一次见到这么多大人物，心情激动，我可以理解。但是警告，别耽误各位大人太多时间，我会在楼下等你，别让我等太久。小云，请。是，告辞。行了，赶紧吃饭。侯爷，难宠啊！想不到你喜欢这种调。听说在战场上杀人太多，都会有战后应激创伤状态。侯爷灭了漠北十二平，杀的敌方三十万将士齐卸甲。如今有些特殊癖好，也算正常。闭嘴！你们几个是皮痒痒是不是？啊？说吧，我出事以后都发生了什么？回禀侯爷，在您封侯大典之后，乘坐的战机在回国途中意外坠毁。除了我们这帮侯爷您女婿的部下知道之外，其余有关冠军侯的所有消息销声匿迹，包括您在战部的档案也一并消失，仿佛冠军侯这个人不存在似的。当今大夏，谁人有这么大？封冠军侯与国主同尊。
，大夏当心！恭贺侯爷。与国主同尊，不过是一场笑话罢了。哪怕是那人又如我等愿与侯爷同生共死，哪怕把这天下搅得天翻地覆。此事还需从长计议。小天，帮我准备一份聘礼，送到上庭韩家。聘礼？我要向韩家提亲。那那位女战神呢？哦，侯爷是想。吃着碗里，带着锅里。你废什么话呀？侯爷可是五冠三军的冠军侯，区区一个女战神能满足得了侯爷？你胡说八道什么的！走。哎，侯爷，有人在那边，楼下那位女战神还等着你。你跑这窗户那干什么？方才我可听见了，他说晚上要给你什么抢。我在这想，什么样的奖励能入侯爷你的眼呢？<笑>我儿病危，受命于您大限，老夫经高人指点，今日广邀上京各大豪门俊杰，还有那个不争气的孙女儿韩若雪招婿，目的是为我儿而冲喜。谁不知道韩家家主韩余德是绝症？我看啊，名无出息，实则就是为了夺取，只不过是可怜了韩若雪，这个韩家家主钦点的韩家继承人。谁说不是呢？这韩若雪可是上京第一美女，从来不缺追求者。这么着急把她嫁出去啊，无非是为了扶那韩家二房上位罢了。韩老太，啊，许上。许家许兰山对韩家长房千金，仰慕已久，今天。对韩小姐，我是势在必谁要是敢跟我抢，那便是跟京城许家作对。韩家公平招婿，许少，你也太过霸道了。我们许家做事就是这么霸，连韩家都不敢说一个字，怎么不服？徐少，今日是你大喜的日子呀，给我个面子，别伤了和气嘛。找死啊你！我不知道当今天子也姓徐，想到徐家有这种事，你的意思是，今日我要迎娶韩若玄为妻，试问诸位有谁不服，要跟我许兰山争上一个？我不同意，谁不知道她是京城有名的花花公子？一年要睡上上千个女人，奶奶，你当真要把我嫁给这种人渣？要知道，我爸还没死，你放肆！怎么和奶奶说话？要知道许家可是皇亲国戚，上京有多少女人想嫁给许家，都是求之不得。你能嫁给许少，那可是你的福气。要嫁，你怎么不嫁给他？爸，我倒是想嫁，那可许少还看不上。好啊，既然你愿意的话，我倒是不介意把你一并收入上。然后许少，你太坏了！我才是韩氏集团的总裁，是我爸钦定的。韩家继承人，你们无权做主我的婚事。服了，若雪，现在已经不是韩氏集团的总裁了，能嫁给许少那是高攀了。做人要知足。奶奶，什么意思？我才是韩氏集团的总裁，朕是大伯亲自立下。你们竟敢篡改我爸的遗嘱！哎呀，姐姐，这饭可以乱吃，可这话可不能乱说呀。大伯已经病危多年，韩氏集团已江河日下，是我出手管大厦之将军的。这还是集团总裁之位，不给我，难道给你吗？无耻！都别吵了，我一决，今日招婿，没有人与许少竞争。等许少的聘礼一到，若璇，你必须与他成婚。行了，等聘礼一到，你这上京第一人，就赶紧回去跟我把事情一办。我已经迫不及待要尝尝你这上京第一美人的存款。
。哎呀，你看看，你看看，还许劝我不爱你呀、啊？还没有跟你成为夫妻呢，就要跟你行夫妻之事。我，我已有未婚夫，而且我跟他行了夫妻之事。什么？你这个贱女人！告诉我，他是谁？我第一个宰了他的。哎君少，你这个小角色罢了。要是他知道得罪您了呀，说不定早就跑得远远的了。听闻韩家招婿，张旭尧不才，这上京韩家的女婿，我也想当上。这上京韩家的女婿，我也想当上。哎，小子，你妈你的土包子，居然砍来成许昭的婚，活腻了是吧？你是谁？竟敢扰乱我韩家的朝夕大典！来人！别把他赶出去！我就是韩若玄的未婚夫，韩叔叔当年亲自为我俩定下了合约。你就是夺走韩若玄初意的那个男人。你怎么来上京了，还敢来韩家？不要命了！我说了，这事我自己解决。看这情况，你自己应该是解决不了了。你懂什么呀？偷偷告诉你，我呀找了神医给我爸看病，等我爸醒。问题就迎刃而解了，真是色字头上一枝花。没想到你还真敢来呀、啊！为了一个上京第一美人，你想变怎么样？没想到你竟能为我做到如此。小问题了，这韩家对我来说又不是什么龙潭虎穴。再说了，韩家不是号称五品招婿，好大的口气！别说我欺负你了、啊，既然是来招婿的，你总得带一些聘礼过来吧？啊！听闻韩老太君喜好品茗，这备上第一件礼物——母树上采的大红袍一两。竟然是母树产的大红袍啊！大夏王侯啊，每年的配额也不足一斤。哎。这第二件聘礼，金条五十根。瞧瞧，这第三件聘礼就更牛。天鼎集团的订单两个亿。想不到许兰山为了娶这个贱人，竟然出手如此泼辣。不过好在最后都便宜了。甚好甚好，看来许少是真心实意的想娶我们家的若璇。哎呀，这些聘礼加起来也好几个亿呀、啊！若璇，你还站在一个小子身边干嘛？还不快与与徐少亲近亲近！我来吧。奶奶，这些年五位集团创造的利益何止几个亿啊！若璇，你懂什么？天鼎商会是大夏国的第一财团，不可敌国，就连国主都号令不得。徐少能拿到天鼎商会的订单，难道你不知道他身后代表了什么？这大概就是你们韩家创造的最后一笔。小田，听清楚了吗？他刚刚说的这些，我要十倍，并且我只给你十分钟时间。他刚刚说的这些，我要十倍，并且只给你十分钟时间。<笑>好了，你们先下去吧。<笑>对了。你刚说什么呢？啊，我没听错吧？我送的这些彩礼，你要送十倍，还十分钟啊？我给你十倍，你就睡不着。大家快看看啊，看看，这是从哪个动物园跑出来的猴子呀？你、啊、还不赶紧叫人赶回去？一个乡巴佬，也敢跟许少比身材？看他待会儿怎么收场！张旭啊。你这牛吹的也太大了，我哪进得去？姐，这就是你找的未婚夫啊，一个满嘴跑火车的废物。奶奶，你看，焦师大不知道他亲近的女婿是这个样子的，会不会当场被气死？竟<笑>敢大闹我韩家的招婿大典！小子，待会儿你要是拿不来十倍的彩礼，别说许少，就是我们韩家也放过你。韩老太君，若我拿来这十倍彩礼
。又让你你，吴芳，你要是拿来了，我把若璇让给你用；但你要是拿不，我要你当场自觉。小三，敢不敢？有何不敢？这些东西对于我的财富来说，只是九牛一毛吧。<笑>才九牛一毛，你当你是身价过万亿，整个天顶商会都是你的？哎，张局长，时间到，你的聘礼呢？天顶商会二十亿订单到，天顶商会二十亿订单到，天顶商会奉上魔术大红袍一斤，一年五百根，订单二十亿。啊，这，我操！这个其貌不扬的小子，真的送来了价值十倍的聘礼，这不可能！这一定是假的，假的！张轩，不是吧？你还真的呀？到底是谁？只有天顶商会的会长才能出手如此阔绰。蓝翔，你就是传说中的天顶会会长？大家不要被他骗了，这些礼物根本不是他送的。金玉茹，你怎么来？我怎么不能来？难道让你这个招摇撞骗的民工欺骗大家不成？张旭瑶啊，我以为你攀上寒假的高枝，飞上枝头，变凤凰了。没想到你怎么，你这个废物到哪儿都不被人待见啊！啊！我怕告诉你，我和玉茹呢，已经上了许多次大船，就凭你。啊。大家不要被这个人模鬼样的东西给骗了。他是我的前夫，一个曾经在工地上扛大包，一个月只赚三千块钱工钱的废物。他本来还以为是条过江龙呢，没想到就是一个废物。姐姐，不是我说你，你可真会挑啊！找个未婚夫，不仅找个二婚的，还是个扛大包的民工呢。<笑>这位小姐。你说这十倍的聘礼不是他送的，你有什么证据？因为我老公认识天顶商会的会长，许上的两亿订单便是我老公献上去的。不仅如此，我老公还让天顶商会的会长亲自接见了我，所以他根本不是天顶商会的会长。搞了这么半天，原来是在这儿演戏呀、啊！啊！我什么时候说过我是天顶商会？天顶商会的会长不过是我的一个手下吧？所以，本来我还想着念在我的三年夫妻情分上，那两亿订单只能为了狗。既然如此，那我便收。那两亿订单是我老公送的，跟你有什么关系？好了，韩老太君，把这个人交给我，我来处理。您放心，我一定给你们韩家每一个人一个完美的交代。敢动我尉迟雪，放过。拜见于大人，他是我的人，我。小男主，你说你逃不出我的手，上次让你跑，这次你可跑不掉了。哎。尉迟大人，这么小的事儿怎么把您给惊跑了呀？就是你敢对我的人喊打喊杀，别因为你是许家的人我就不敢动，想找死，看看自己有几条命。尉迟大人，我不敢，怪不得这么嚣张啊！原来站在女战神背后的一个尉迟战神，你也给我闭嘴，回老尊重。你这人还真是会仗我家大人的势，你该不会以为天顶商会的会长是因为你？那不然呢？他们是因为国主要了。跟他说这些做什么？小男主，今天我又救了你。既然韩家不愿意收你做上位女婿，你怎么回事？你一个堂堂女战神，不在战场上杀敌，跟我一个弱女子抢什么老公？张旭瑶，你不会手乱中气的对吧？我我请了神医，马上就会把我爸救醒，到时候我们名正言顺的结婚，好不好？不好了，你不好了。韩玉老家族，那韩洛雪，请来的神医给治死了。什么？你这个弑父的不孝女，我杀死你！现在做这些干什么？赶紧回去看看。
，说不定还有救。没听到人说都已经死了，现在回去尸体就凉。李四国儿，被你请来的那个神医致死，若璇，你就陪你爸陪葬去吧。不可能！不可能！不可能！你干什么？我手下这位医术了得，说他能救那女人父亲的病，你便跟那女人一刀两断，跟着我。就他那三脚猫的功夫，还是神圣。论医术，这天下无人能一丝余温，在骨头破散，心脏停止跳动，而且死者的死因并不是因为身患绝症，而是中了漠北王城独有的黑毒。好，那个韩若神，你居然敢毒杀亲父！要知道失心之罪在我们韩家，那可是要受盘路之刑的。你呀、啊，就是看不惯大国把继承之位让给了我，所以才出此下策毒杀亲。我没有牺牲是你自己的，你有什么证据证明不是你干的？我有证据。你能有什么证据？现在下毒医生都已经跑了，除非你能让死人开口说话。我自然不能让死人开口说话，但是我能让死人让死人，你一个工地头大包的。该不会是在消遣我们韩家吧？后生仔，你知道你在说什么吗？林星，你真的能救我吧？叔叔与我有恩，我肯定能救他。张旭瑶，你可真不知天高地厚，这人明显已经死了，死的不能再死了。就算你医术再高，又能为阎王要人吗？有何不可？荒唐！此人先是身患绝症在先。后又中剧毒而亡，就算是大罗清仙在世，也无力回头。尉迟战神的亲卫说的不错，他若是真的医术无限，又怎么可能在奴隶当一个扛大刀的民工？别跟他废话，大漠是种毒蝎，谁知道这个毒会不会传染？赶紧呀、啊，把我当场烧死了！我说不定有道理，赶快把我的儿子拉去火化了吧。张学瑶说了，能救我吧？能救啊！你有什么自己不同意的？来人，给我把这个中国妇奴毒杀亲父的东西给我拖出去，受盗墓之刑。<笑>